லெட்ஸ் நோ ஹவ் ஐ எம் ரஞ்சினி பிரியா ஹியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிபிஎஸ்இ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதோட இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீ ரீவிஸ்டிங் இரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஸோ இரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி நம்பர் லைனில் மென்ஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருந்தோம் ஸோ இரேஷனல் நம்பரை கான ப்ரூஃப் வந்து நம்ம படிக்கல நைன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து இரேஷனல் நம்பராக இல்லையா அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் அதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இரேஷனல் நம்பர்னால் என்னென்ன ஒரு தடவை நான் ரீகால் பண்ணிடுறேன் இரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னா இட் கேன் நாட் பி ரிட்டர்ன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பி பை கியூ பி பை கியூ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் அதை எழுத முடியாது அது கொடுத்துருக்க ஒரு இரேஷனல் நம்பரை வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் எழுத முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து இரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரூட் த்ரீ ரூட் டூ ரூட் ஃபைவ் ஒரு ப்ரைம் நம்பர் வந்து ரூட்டில் இருக்கும்போது அதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எழுத முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்பர் ஓ பையோட வேல்யூ இல்லையா நம்ம பையோட வேல்யூ ஆக்சுவலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆனால் அது கரெக்டான ப்ராப்பர் வேல்யூ கிடையாது ஸோ அது அது வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாத ஒரு வேல்யூ தான் ஸோ அது வந்து ரிப்பீட்டிங்காக போயிட்டுருக்கும் ரிக்கரிங்காக அந்த நம்பர்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க நம்பர்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சம்திங் அது கண்டினியூஸாக ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான வேல்யூ வந்து கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ண முடியாத வேல்யூஸ் ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் கொண்டு வர டிஃபைன் பண்ண முடியாத வேல்யூஸை தான் இரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பி பை கியூங்கிற ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியாது வேற பி அண்ட் கியூ ஆர் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ இந்த பி அண்ட் கியூ இது ரெண்டுமே இன்டீஜியஸாக இருக்கும் கியூ வந்து டினாமினேட்டர் டேர்ம் வந்து எப்போவுமே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் வந்து அது டிஃபைன் டிஃபைனபிள் இல்லைன்னா அன்டிஃபைன்ட் ஆயிரும்ல அதனால் கியூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இரேஷனல் நம்பருக்கான டெஃபினேஷன் ஸோ தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு தீரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் வந்து இரேஷனலாக இல்லையான்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த தீரம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த தீரம் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தீரமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லெட் P B a prime number P அப்படின்ற ஒரு ப்ரைம் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிறோம் இஃப் பி டிவைட்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிற ஒரு நம்பரை இது பி வந்து டிவைட் பண்ணு பின்ற ப்ரைம் நம்பர் வந்து டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா பி டிவைட்ஸ் ஏ ஏ ஸ்கொயர்டு டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா ஏவியும் அது அதே நம்பர் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஏ இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஏ வந்து ஒரு இன்டீஜர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வேல்யூ பின்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் சரிங்களா ஸோ இந்த பிங்கிற ப்ரைம் நம்பர் வந்து ஏ ஸ்கொயர்டை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து ஏவையும் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஸோ ஏங்கிற நம்பர் வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு நைன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஏங்கிற நம்பர் வந்து நைன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ பிங்கிற ப்ரைம் நம்பர் வந்து எனக்கு நான் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஏ ஸ்கொயர்டு என்னவாக இருக்கும் எயிட்டி ஒன் இல்லையா ஸோ ஏ ஸ்கொயர்டு வந்து எனக்கு எயிட்டி ஒன் ஸோ எயிட்டி ஒன்னை நான் த்ரீயால் டிவைட் பண்ண முடியும் இல்லையா த்ரீ டிவைட்ஸ் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன்னு த்ரீயால் டிவைட் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் ஏவையும் என்னால் த்ரீயால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ பிங்கிறது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்றனால அது ஏ ஸ்கொயர்டை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏவையும் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த தீரம் புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ப்ரைம் நம்பர் பின்னு எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து ஏ ஸ்கொயர்டை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அது ஏவையும் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த தீரம் ஸோ இதுக்கான ப்ரூஃப் இந்த தீரமுக்கான ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கான ப்ரூஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட் ப்ரைம் ஃபேக்டரிசேஷன் ஆஃப் ஏ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஏங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஏ இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜ் இன்டீஜர் அப்படின்னு ஸோ ஒரு இன்டீஜரை வந்து நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் இல்லையா ஃபண்டமெண்ட
ஸோ ட்ரீ மெத்தட் டிவிஷன் மெத்தட் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த ட்ராயிங் ஃபேக்டர்ஸாக அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிடைக்குது நம்ம பி தான் வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனாக என்ன எடுக்க போகிற எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதனால் எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர் எவ்வளோ வேணாலும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஏங்கிறதும் ஒரு இண்டிஜுங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ வேணால் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் அதனால் பி ஒன் பி டூ பி ஆன் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த பி ஒன் பி டூ பி என் இதெல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏ ஸ்கொயர்டு வேணும் அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணுவோமா ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குமா ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் பி ஒன் பி டூ பி என் இன்டு அந்த அதே டம் என்னோடது ரிப்பீட் ஆகும் அப்போ ஸ்கொயர் ஆகும் ஸோ ஸ்கொயர் உள்ளே கொண்டு போகும்போது பி ஒன் ஸ்கொயர் பி டூ ஸ்கொயர் பி அப் டு பி என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இந்த பி பிங்கிறது வந்து ஏ டிவைட் சி ஏ ஸ்கொயர் ஸோ பின்றது ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறப்போ அது கண்டிப்பாக அந்த ஏ ஸ்கொ ஏ ஸ்கொயர்டோட ஃபேக்டர்ன்றப்போ ஏ ஸ்கொயரை டிவைட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ பி டிவைட்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா அதனால் இது வந்து இந்த தீரம் வந்து ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இது இல்லை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரைம் நம்பர் பின்றது வந்து ஏ ஸ்கொயர்டை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஏவியும் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த தீரம் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ நம்ம இரேஷ்னல் நம்பர் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரூட் டூ இஸ் இரேஷ்னல் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இல்லையா இந்த டே இந்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்டரியாக எடுத்திருக்காங்க கான்ட்ராக்டரி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு இப்போ வந்து ஒரு ட்ரூ நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நான் ஃபால்ஸாக எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக ப்ரூஃப் பண்ணிவிட்டு இல்லை இது ஃபால்ஸ் இல்லை இது ட்ரூ தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்டரி ஸோ லெட் அஸ் அஷ்யூம் டு த கான்ட்ராக்டரி தாட் ரூட் டூ இஸ் ரேஷ்னல் ரூட்டு வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு கான்ட்ராக்டரியாக எடுத்துக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ ரூட்டு இஸ் ஐ ரேஷ்னல் நம்மளுக்கு தெரியும் அது பி பை கியூ ஃபார்மில் எழுத முடியாது ஆனால் நம்ம வந்து அது ரேஷ்னலாக எடுத்து ப்ரூஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அது ப்ரூஃப் ஆகாத பட்சத்தில் அது வந்து இரேஷ்னல் அப்படின்றத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் புரியுதுங்களா ஸோ ரூட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் ஆர் பை எஸ் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ரூட் டூங்கிறது ரேஷ்னல் நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா அத் அது தானே வச்சு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரூட் டூ ரேஷ்னல்ன்றனால ரூட் டூ ரேஷ்னல் கிடையாது நம்ம கான்ட்ராக்டரியாக எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ ரூட் டூ ரேஷன்னு நம்ம எடுத்திருக்கனால ரூட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணுறோம் ஓகே நான் அதனால தான் இங்கே சைடில் மறுபடியும் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் ரூட் டூ ரேஷ்னலாக இருந்தால் தான் இந்த ஆர் பை எஸ் வந்து சாத்தியம் ஓகேங்களா ஸோ ஆர் அண்ட் எஸ் இன்டீஜஸ் நம்ம ரேஷ்னல் நம்ம டெஃபினேஷன்லேயே படிச்சுப்போம் பி பை கியூங்கிற ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியாது வேறு பி பை கியூ பி அண்ட் கியூ வந்து இன்டீஜஸாக இருக்கும் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆர் அண்ட் எஸ் எஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் இன்டீஜஸ் ஹேவிங் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் அதர் தேன் ஒன் இதில் வந்து காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர் ஆர் பை எஸ்ன்றது ஒரு காமன் ஃபேக்டர் இருக்கக்கூடிய நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிறது காமன் ஃபேக்டர் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது வந்து ஃபர்தராக நம்ம இது பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ண முடியாது இது வந்து அதர் தேன் ஒன் இது ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை ஒன் அண்ட் த்ரீக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கேன்சல் அவுட் பண்ணி ஃபைனல் ஃப்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கிறது காமன் ஃபேக்டர் இல்லாத கோ ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொண்டு வரோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரோம் இல்லையா ஃப்ராக்ஷன் கோ ப்ரைம் இல்லாத காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாத கோ ப்ரைம் நம்பர்ஸாக கொண்டு
டு கெட் எப்படி நம்ம ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீனை ஒன் ஃபைவ்ங்கிற காமன் ஃபேக்டரால் டிவைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை த்ரீ கிடச்சிது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காமன் ஃபேக்டரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரு கோ பிரைம் நம்பரால் வேறு ஏ அண்ட் பி ஆர் கோ பிரைம் அப்படின்னா அது ரெண்டுக்கும் வேறு எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இல்லை ஏ அண்ட் பிக்கு வேறு எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இல்லாத மாதிரி ஃபைனலாக கிடைக்கிற ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் இல்லையா ஸோ அதை வந்து அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரூட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அப்படின்னு கோ பிரைம் நம்பராக எடுத்துக்கிறோம் ஏ அண்ட் பி ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா ரூட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பின்னு இருக்கா ஸோ இந்த பி வந்து இந்த சைட் கொண்டு வரும் ஸோ பி வந்து இந்த சைடு வரும்போது பி ரூட் டூன்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் போத் சைடு ஸோ அப்போது இந் இது வந்து பி ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கும் ஆயிரும் இது ரூட் டூ வந்து டூன்னு ஆயிரும் ஸோ டூ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ டூ பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றப்போ இந்த டூவும் பி ஸ்கொயர்டும் ஏ ஸ்கொயர்டோட ஃபேக்டர்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ டூ வந்து டிவைட்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர்டை டூ டிவைட் பண்ணுது அப்போனா அதே டூ வந்து ஏவியும் டிவைட் பண்ணும் நம்ம எப்படி தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ டூ வந்து ஏவை டிவைட் பண்ணுது இப்போ இந்த இட இந்த இடத்துல இருந்து நான் புதுசாக ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இது முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் விட்டுருங்க டூ பி பி ஸ்கொயர் தானே ஏ ஸ்கொயர்டு அப்போ டூ பி தானே வரும் அப்படின்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த இந்த சென்டென்ஸ்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நான் ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் டூ டிவைட்ஸ் ஏ டூ வந்து ஏவை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா டூ இஸ் ஈக்குவல் சாரி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சின்னு எழுதலாமா ஸோ இந்த சி எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா சின்றது சம் இன்டீஜர்ஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ டூ டூ இன்ட்டு சம்திங் அந்த மாதிரி டூ வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இல்லையா ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் அ ஏ ஸோ அது கூட சம் இன்டீஜர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சி அப்படின்னு நான் அஷ்யூம் பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நான் இந்த ஈக்வேஷன் நான் ஓனாக ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இதுக்கும் மேலே இருக்கிற ஈக்வேஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபை நம்ம கொண்டு வந்த ஈக்வேஷன் டூ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இது வந்து இந்த சென்டென்ஸ்லேருந்து டூ டிவைட்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற சென்டென்ஸ்லேருந்து நம்மளா உருவாக்குன ஒரு ஈக்வேஷன் ஸோ இப்போ ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா நம்ம நம்ம டிஃபைன் பண்ண ஈக்வேஷனில் ஸோ இந்த ஏவோட வேல்யூவை நான் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்ல இருக்கிற ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஏ ஏவோட வேல்யூவை இந்த ஏ ஸ்கொயர்டில் இக்வேஷன் ஒன்ல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பி ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற டூ சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ டூ சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர்னு ஆயிரும் சி ஸ்கொயர் ஃபோர் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குதா ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது டூ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டூ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா இந்த டூ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகுமா ஃபோர் பை ஃபோர் சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஸோ டூவும் ஃபோரும் கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டூ சி ஸ்கொயர் அப்படின்றதுல இல்லை அகைன் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இந்த சி ஸ்கொயர் விட்டுருங்க இந்த சி ஸ்கொயர்டு விட்டுருங்க ஸோ இந்த டூ வந்து டிவைட்ஸ் பி ஸ்கொயர் டூ டிவைட்ஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ டூ வந்து பி ஸ்கொயர்டை டிவைட் பண்ணுதுனா டூ பியும் டிவைட் பண்ணுது டூ டிவைட்ஸ் பி ஆல்சோ ஏன்னா அதனால் இது எதுலேருந்து வந்துச்சு தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஏங்கிற வேல்யூவும் பி டூவால் டிவைட் ஆகும்னு கிடச்சிருக்கு பிங்கிற வேல்யூவும் டூ அல்ல டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதோட மீனிங் என்ன ஏ அண்ட் பி ரெண்டுக்குமே டூ வந்து ஒரு ஃபேக்டர் இல்லையா டூ வந்து ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் அப்படின்னா தானே டூ அல்ல டிவைட் ஆகும் ஆனால் நம்ம எடுத்திருக்கிற நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறது என்ன நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஏ அண்ட் பி டிடென்ட் ஹாவ் காமன் ஃபேக்டர் அதர் தேன் ஒன் அதாவது ஏ அண்ட் பி வந்து கோ பிரைம்னு எடுத்துருக்கோம் அது வந
இல்லையா ரூட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம்ல அது வந்து கோ பிரைமாக தான் நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணி ஃபைனலான ஒரு கோ பிரைம் ஃப்ராக்ஷன் தான் அதை எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கு வேறு எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இல்லை அப்படின்றது தான் நம்மளோட அசம்ஷன் ஸோ ஆனால் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஆன்சரில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ரெண்டுமே வந்து ஏவும் டூவால் டிவைட் ஆகும் பியும் டூவால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் ரெண்டுக்குமே ஏ அண்ட் பி ரெண்டுலேயுமே டூங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ நம்ம அஷ்யூம் பண்ணது தப்பு பட் திஸ் கான்ட்ராக்டிக்ஸ் the fact that a and b have no common factor other than 1 this contradiction has arisen because of our incorrect assumption nam assume pannadhu incorrect enna assume pannu root 2 is rational assume pannu illaya so adu vande thappu nammaloda assumption vande incorrect appdin solranga so we conclude that nam assume pannadhu thappu irrational nadhu thappu ஸோ அப்போ கரெக்ட் என்னவா இருக்கும் சாரி ரேஷ்னல்ங்கிறது தப்பு ஸோ கரெக்டான இது என்னவா இருக்கும் இரேஷ்னலாக தான் இருக்கும் ஸோ வி கன்க்ளூட் தட் ரூட் டூ இஸ் இரேஷ்னல் புரியுதுங்களா ஸோ முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு தீரம் வந்து இதில் எப்படி கொண்டு போயிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த ஃபால்ஸாக அஷ்யூம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஃபால்ஸாக அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைனலில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து தப்பாக கிடைக்குது ஸோ அக்செப்டபுளாக இல்லை ஸோ அது அக்செப்டபுளாக இல்லைங்கிறப்போ அது வந்து இந்த நம்ம அஷ்யூம் பண்ணது தப்பு ஸோ கரெக்டானது என்ன அப்படின்னா இது தான் ரூட்டுங்கிறது இரேஷ்னல் தான் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா இரேஷ்னலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் இரேஷ்னல் நம்பர் சம் பண்ணால் அது வந்து இரேஷ்னலாக தான் இருக்கும் ஒரு ரேஷ்னல் இரேஷ்னல் நம்பர் ப்ராடக்ட் பண்ணால் அது இரேஷ்னலாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அது இன்னுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபேஸ்புக்லேயாவது இல்லை மெயில்லையாவது எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ஒன் டு ஒன் ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ ஆல்ரெடி நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இந்த ஃபோர் கிளாஸஸ்க்குமே கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே ஒன் டு ஒன் கிளாஸ் தான் குரூப் கிளாஸ் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேஸ்புக் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபேஸ்புக் மெயில் ஐடி எதில் வேணாலும் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் ரெடியோ பாய்